ഹലോ ഗൈസ് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ പഠിക്കാൻ പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാറില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് വെറുതെ ടൈം ടേബിൾ കൂടി തയ്യാറാക്കാൻ സമയം കളയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ സമയം കൂടി പോയെന്നുള്ളൂ അതെന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഇനി ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയും പരാതി എന്താ അത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ദ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സയൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ടൈം ടേബിളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് യുവർ ടൈം ടേബിൾസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് എങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡോൺ മിസ് ദിസ് വീഡിയോ ടിൽ ദ എൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് റിവിഷൻ എക്സാം വരായിരിക്കുകയാണ് നീറ്റ് എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാംസോ ജെ ഇ എക്സാം എന്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരായിരിക്കുകയാണ് ആ എക്സാംസിന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൈം ടേബിൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൈം ടേബിൾ ആണ് എന്താ ഈ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ടൈം ടേബിൾസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടൈം ലിസ്റ്റ് ഔൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഫെബ്രുവരി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു മേ ബി ത്രീ ഓർ ഫോർ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തെല്ലാം ടോപ്പിക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻസ് പഠിക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ മേ ബി റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മേ ബി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ഫോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി സെക്കൻഡിൽ വി സ്റ്റഡി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മേ ബി നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നു തേർഡ് ഡേ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പഠിക്കുന്നു എങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ഓരോ ഡേറ്റ്സും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ആവേശപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മേ ബി ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഫോഴ്സ് മേ ബി നമുക്ക് മിസ് ഔട്ട് ആയി പോകും കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ടൈം ടേബിൾ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ധാരണയില്ല അല്ലേ അതില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലോട്ട് ഈ ഫോഴ്സ് മിസ് ആയി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലാഗ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരാൻ കാരണവും ഇനി അത് കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമോ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നെസസിറ്റിയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം ടേബിൾ മൊത്തം താളം തെറ്റും അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടും അല്ലേ ടൈം ടേബിളിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൂടും ബാക്കിയുള്ള സമയം നമ്മളത് പഠിക്കുന്നതിനെ അത് ബാധിക്കും ഇതാണ് ജനറലി സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൈം ടേബിളിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സമയം ഫുള്ള് പഠിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ജനറലി അത് സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചും ചിന്തിച്ച് ഒരു എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം നമ്മൾ ആ മുഴുവൻ സമയം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ അല്ല നമുക്ക് എന്താണോ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് പഠിക്കാനൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സമയം കൂടുതലെടുത്തോ കുറവെടുത്തോ എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല നമുക്
മെക്കാനിസം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് പേര് എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോഷൻ ഇൻ വണ്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ ഇനി ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാമിന് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് സ്കൂപ്പിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു നീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു എക്സാമിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ ചെയ്യാം ഓരോ ബയോളജിക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഫിസിക്സിന് ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിംഗ് വേണം അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ ഹൗ ടു ഗോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല ഈ സ്കോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്കോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ലെറ്റ് സേ ഏഴ് ദിവസമുണ്ട് ആ ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്തെടുത്തു നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിന് ഞാൻ ഫോഴ്സ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിന് ഞാൻ ഫോഴ്സ് പഠിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിന് ഫോഴ്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയമുണ്ടായിരുന്നു സോ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിന് ഞാൻ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഠിച്ചതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പം എനിക്ക് പഠിച്ചതിൽ ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും പഠിച്ചതിൽ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ യെല്ലോയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും പഠിച്ചതിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ഗ്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് മൈ കളർ കോഡ് ഈ മൂന്ന് കളർ കോഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കേഴ്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതൊരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആ സെൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പല കളറിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നോക്കുക ഫോഴ്സ് ഞാൻ പഠിച്ചു എനിക്ക് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി സോ ഐ എം മാർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ഗ്രീൻ ലെറ്റ്സ് ഞാൻ അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അത് ഓക്കെ കോഡ്രാറ്റിക്വേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു ബട്ട് ഐ തോട്ട് ഐ ഷുഡ് റീവിസിറ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് മൂന്ന് മൂന്നാമത് ടോപ്പിക് പഠിക്കാൻ സമയമില്ല എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു സോ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദാറ്റ് സോ ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദിവസത്തിലോട്ട് വരികയാണ് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫെബ്രുവരി സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പഠിച്ചു അതേപോലെ പക്ഷേ ഞാൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് അതിൽ തീരെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കത് ഫുള്ള് അത് കുറേ കാണാപ്പാടം പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ സമയം അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നു സോ ഐ മാർക്ക് ഡീറ്റ് ആസ് റെഡ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തല്ല ഞാൻ അതിൽ തീരെ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു തേർഡ് ഡേ ഐ സ്റ്റഡീഡ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും ഞാൻ പഠിച്ചു മൂന്നും എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരു യെല്ലോയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നാലാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഞാൻ പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷനും പഠിച്ചു റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്രത്തോളം എനിക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഞാനൊരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫുള്ളി എക്സാമിന് റെഡിയായി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ദിവസത്തെ പഠനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മറ്റൊരു ടൈം ടേബിളിൻ്റെ പോലെയല്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വേർ വി ആർ നമ്മളെ പഠനം എത്രത്തോളം ബെറ്ററായി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും എത്രത്തോള
ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ എക്സാം റെഡിയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൈം ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമുക്കുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏത് വിഷയങ്ങളിലാണ് ബെറ്റർ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏത് വിഷയങ്ങളാണ് വേഴ്സ് ഏതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോഡ്രഡ് ഇക്വേഷൻ ഫെബ്രുവരി വണ്ണിന് പഠിച്ചിട്ട് ഫെബ്രുവരി സിക്സിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണോ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിൻ്റെ ആദ്യം പഠിച്ച പോലെയാണോ രണ്ടാം ദിവസം പഠിക്കേണ്ടത് അല്ല അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലും ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ടെക്നിക്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് റീകോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ കാണാം അതോടൊപ്പം ആക്റ്റീവ് റീകോളിൻ്റെ കൂടുതൽ ടെക്നിക്സ് നമ്മുടെ പഠനം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ആക്റ്റീവ് റീകോളിൻ്റെ കൂടുതൽ ടെക്നിക്സ് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ റിവിഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ പരിപാടികളുമായിട്ട് അതായത് കൂടുതൽ ടെക്നിക്സുമായിട്ട് ഞാനൊരു വെബിനാർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പിൻഡ് കമൻറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു റിവിഷൻ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി നല്ല ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ എഫക്റ്റീവ്ലി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നല്ല ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ടെക്നിക്സ് എന്തെല്ലാമാണ് മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഞാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ വെബിനാറിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിംഗ് ടു ദിസ് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ഡു ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹു വാണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഇൻ ദ വെബിനാർ ആൾസോ ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ എപ്പിസോഡ് ത്രീയിലെ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ടെക്നിക്സുമായി കാണുന്നത് വരേ